dar felicidade em todas as suas luzes Te desejo como o ar mais que tu És manhã na natureza das flores Ando só, pois só eu sei Pra onde ir, por onde andei Ando só, nem sei porquê Vamos conversar? Tem alguém aí que já surtou nesse isolamento social? Eu não sei o que é isso, você sabe? Eu posso pensar que está todo mundo em casa, curtindo a própria casa, essa tranquilidade de ficar quieto em casa, de esperar essa crise passar. Eu tenho a impressão que está todo mundo aí aproveitando da melhor maneira possível, mas não. Tem muita gente desesperada, por quê? Não está conseguindo trabalhar e não tem reserva financeira, não tem um recurso para poder comprar comida, por exemplo. Você quer uma coisa mais importante do que essa? Comida. A saúde é importante? É. Mas se você não se alimenta bem, você não vai ter saúde. Tem gente que vai surtar e muito. A razão é que nos permite controlar um pouco da nossa loucura. E quando alguém perde a razão, aí a gente chama essa pessoa de louca, de doida. Mas o que é a razão? O que é uma razão sadia? Quanto mais interesses você tem, mais interessante é a sua vida. O que, que te interessa? Olha os interesses aqui, violão, atividade física. Leitura. Tinham reunido coragem, enfim, tinham reunido coragem. A sala em que se encontravam era comprida e suavemente iluminada. Tá vendo? Quando você lê uma coisa assim, ó. Você tem que construir tudo isso. Se você não mastigar bem os alimentos, você não absorve os nutrientes. E a leitura é isso, é mastigar bem o alimento intelectual. É academia para o cérebro. E você mergulha num outro mundo, cara. Eu falei isso aqui no Instagram. Então se você não me segue no Instagram, não precisa seguir. Só se você quiser. O livro nos transporta para uma outra realidade, cara. Alguém vai dizer assim, ah, Jaziel, mas isso é fuga. Você tem que encarar a realidade como ela é. Como que é a realidade? Existe sim uma realidade objetiva, mas existe também essa construção da realidade na mente subjetiva. Até essa crise do mundo objetivo passar, você pode estar bem seguro no outro mundo, no mundo paralelo. Cara, deixa eu ler um trecho desse livro aqui que eu achei assim de uma doçura, de, um, de uma delicadeza, assim, de uma sensibilidade que, que, que está se perdendo hoje em dia. Nesse trecho aqui, o personagem principal, que é o Winston, ele fica loucamente assim, seduzido por uma garota, se sente muito atraído por ela. E aqui eles estão meio que apertados dentro de um, de um ônibus, um caminhão, um comboio. E aí a, a frase é o seguinte... Estava quase na hora de Winston e a garota se separarem. No último momento, porém, ainda cingidos pela multidão, a mão dela buscou a dele e a apertou por um segundo. Impossível que as duas mãos tivessem se encontrado por mais de dez segundos. Mas ainda assim parecia que fora por muito tempo. Winston teve tempo de conhecer cada detalhe daquela mão. Apalpou os dedos compridos as unhas naturalmente bem feitas, a palma, com sua fieira de calos, enrijecida pelo trabalho, a carne macia da parte interna do punho. Cara, olha só que delicadeza! Eu quero encerrar esse vídeo com um trechinho de uma canção do Guilherme Arantes, que eu peguei a sugestão no Instagram do, do Mário, músico excepcional, eu vou deixar o link dele aqui para quem quiser seguir, tá? Amanhã será um lindo dia Da mais louca alegria Que se possa imaginar Amanhã redobrada a força Pra cima que não cessa a de vingar Amanhã Nem mais um mistério 
Acima do ilusório O astro rei vai brilhar Amanhã A luminosidade Alheia a qualquer vontade Há de imperar Há de imperar Então é isso. Vou ficando aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau.